¿Qué tal amigos? Soy Isidro de Acuarios MB, vuestro canal, y bueno, estaba haciendo un poquito de yoga para mantener el equilibrio personal, al igual que debemos aprender a mantener el equilibrio de nuestro acuario. ¿Cómo debemos mantener el equilibrio? Teniendo en cuenta los parámetros del agua de los cuales vamos a hablar ahora y los parámetros, por llamarlos de alguna manera, de los nutrientes inorgánicos que son los que nos van a afectar a la hora de tener enfermedades o los que nos van a afectar a la hora de tener el problema de las algas. Vale, comentaros un pequeño inciso. <coughs> Aquí ya no valen tonterías. Aquí tenemos que tener en cuenta que vamos a llamar a cada cosa por su nombre, vamos a dar un salto cualitativo a la hora de aprender un poquito más y no le vamos a echar las culpas a nadie cuando se nos enferme un pez o cuando tengamos un problema de algas, porque va a ser siempre culpa nuestra por no haber tenido en cuenta los parámetros del agua, por no haber tenido en cuenta la salubridad del agua o el filtro y por no haber tenido en cuenta los nutrientes inorgánicos. Por tanto, para conocerlos y tener este vídeo de base y de referencia, vamos a hablar de ellos. Los parámetros del agua. Primeramente tenemos el pH, que nos va a indicar cuál es el grado de acidez o de alcalinidad en el agua. Luego tenemos el KH, que nos va a indicar cuál es el índice de carbonatos que tenemos en el agua, o bicarbonatos, ¿vale? Esa se llama dureza temporal. Y luego tenemos la dureza total, que es el GH, que nos va a decir qué carga de calcio o magnesio tenemos en nuestro acuario. Eso por la parte de los parámetros del agua, que los vamos a tener siempre en cuenta porque afectan tanto a enfermedades como a problemas con algas. Y bueno, eh, a fertilización para con las plantas, pero ese tema no lo vamos a tocar todavía. Por otra parte, tenemos lo que serían los nutrientes inorgánicos que se generan o bien en nuestro acuario o bien los metemos cuando hacemos cambios de agua queriendo o sin querer que son. Primeramente los nitratos, que recordemos que son, que cuando le echamos de comer a nuestro pez, nuestro pez de feca, eso se convierte en amonio, el amonio lo transforman en nitritos las bacterias, nitrosomas, y los nitritos los transforman en nitratos las bacterias nitrobacter, ¿vale? Nitratos. Luego tenemos el fosfato, que aparte de meter alguna cantidad de ellos por el agua de red cuando cambiamos el agua, también se generan por el excremento y la putrefacción en el acuario. Y por último, los silicatos, que esos también los introducimos en el agua de red. Puede que estéis pensando que todo esto es un poquito rollo... Madre mía, pero que me está contando Isidro esta tarde que estaba yo tan tranquilo viendo la tele y me viene con un vídeo de PACH, KH, TDI, HDI, JK, LM, PK... Vale, todo esto lo tenemos que entender porque cuando vayamos a hablar del tema de las enfermedades o de las algas o de lo que sería fertilización para las plantas, todo esto lo tenemos que tener claro. Y nada más, espero no haberos liado la cabeza, mm, seguramente os hace falta ver el vídeo otra vez porque lo he dicho todo muy rápido, pero bueno, vamos a empezar como os he comentado estos capítulos de las cosas más jodidas en el acuario, lo que más problemas nos da, que son los desequilibrios. Y por mi parte poco más, que paséis buena tarde, espero no haberos calentado mucho la cabeza y esto es todo amigos.